अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाशिंगटन जहां प्रतिहार काल की सात से ग्यारहवीं शताब्दी की कुछ मूर्तियां भारत को सौंपी जा रही हैं ये कलाकृतियां राजस्थान के बरन जिले के अत्रु से चोरी कर ली गई थी तो सांस्कृतिक संपत्ति है जो इस वक्त अमेरिका के कब्जे में है और इसमें दो पत्थर के स्कल्पचर हैं जो राजस्थान के बारेन के अत्रु से चोरी किए गए थे उनको अमेरिका की ओर से वापस किया जा रहा है तो ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वॉशिंगटन से
and their Indian counterparts for their exemplary work in the mutual legal assistance exchanges that help recover a number of these objects and secure them for the Indian people. The pieces that you see here today represent just a fraction of the collection seized by ICE as part of Operation Hidden Island, whose primary suspect, suspect is Suresh Kapoor. This operation uncovered one of the largest antiquity smuggling operations on U.S. soil, resulting in the recovery of more than 3,000 artifacts, including religious statues, bronzes, terracotta art that are over 2,000 years old. And collectively, the recovered objects are valued of more than $150 million. But of course, dollars are a poor measure of the true value of these pieces. For the people of India, these objects cannot be appraised by the whims of the market. They represent India's rich heritage, the imagination of its thinkers, the skill of its artists, the beauty of its land and the vitality of its people, the endurance of its religions, and the influence of its philosophies. And so they belong in India with the Indian people. And today, that is exactly where they are headed. Today, more than 200 antiquities and cultural artifacts that speak to India's astounding history and beautiful culture are beginning their journey home, where they can be studied and reflected upon for generations to come. And it is my hope and the hope of the American people that this repatriation will serve as a sign of our great respect for India's culture, our deep admiration for its people, and our sincere appreciation for the ties between our nations. Prime Minister Modi, it is my honor this evening to return what rightfully belongs to you and to all of the people of your great country. I want to thank you in particular for being here this evening. I want to thank your authorities for their cooperation with the Department of Homeland Security, the Department of Justice, and the Manhattan District Attorney's Office. And I want to pledge my ongoing support to our common efforts to protect and preserve the cultural heritage of both our peoples, now and for all posterity. Thank you so very much. And now is indeed my pleasure to turn the microphone over to our special guest of the evening, His Excellency. Prime Minister Modi of जो संबंध रहते हैं उसमें वर्तमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है लेकिन कभी कभी हेरिटेज भी दो देशों को जोड़ने का एक अहम कारण बन सकता है Attorney General Madam Loretta Lynch, friends from the media, ladies and gentlemen. Usually, relations between countries of the world are very often governed by the present. It is the present that plays a big role, but sometimes heritage is what becomes important in the relations between the two countries. कभी कभी जीवित व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते हैं वो मूर्तियां कर देती मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले दो वर्ष में दुनिया के कई देशों ने भारत से इस प्रकार का जो खजाना उनके यहां पहुंचा 
और अगर उनके ध्यान में आया है तो उन सरकारों ने बड़ी सक्रियता दिखाई है और उन्होंने कोशिश की है कि ये चीजें उनके मूल स्थान पर कैसे पहुंचे Over the past two years, I have seen that in many countries of the world, if they have found that there are treasures from other countries that have come to them, and it has come to their notice, they have adopted very constructive, a very constructive approach, and they have tried their best to see that these treasures return to their original homes. Man. अमेरिकन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट ओबामा का हृदय से बहुत सा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत की एक महान संपदा को आज भारत को वापस लौट आया है जो लोग इस प्रकार के व्यापार में जुड़े उनके लिए ये अरबों खरबों डॉलर का मसला हो सकता है लेकिन हमारे लिए ये ऐतिहासिक विरासत जो हमें हमारे भव्य भूतकाल के साथ जोड़ती है हमारी आस्थाओं के साथ जोड़ती है और हमें उस विरासत के द्वारा कुछ नया करने की प्रेरणा भी देती है I am very grateful to the government of the United States and grateful to President Obama for returning to us a very important part of India's culture. For those who are involved in the trafficking of such artifacts, uh, millions and billions of dollars may matter to them, but for us it is our artistic heritage that joins us to our past. that joins us to our values and it is through this heritage that we are inspired for the future jab is prakar ki puratattvi cheeze dekhte hain to dhyan mein aata hai ki sadiyon pehle hamare purvajon ne vigyan ko kala ko kis prakar se aatmasat kiya tha चाहे अगर मेटल की मूर्ति यहां तो मेल्टिंग कैसे करते होंगे आर्टवर्क कैसे करते होंगे इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी वॉन हुई थी और इसके कारण हमारी मानव सांस्कृतिक विकास का भी एक अनुभव मिलता है और वो किसी एक देश तक सीमित नहीं होता है वो एक वैश्विक विरासत होता है Uh, when we look at these ancient artifacts uh, we realize and understand how much our ancestors had mastered they had mastered both science and art we look at the metal artifacts and we realize that they were aware of the secrets of metallurgy and uh, it is a symbol of human civilizational development not just of our own country कभी कभी जो दुनिया में टूरिस्ट के नाते लोग जाते हैं और आजकल एक बहुत बड़ा वर्ग है टूरिस्टों में कि जिन्हें आधुनिक विश्व देखने के बजाय उस पुरातन महानताओं को देखने का मूड करता है भारत एक ऐसा देश है जिसके पास हजारों साल पुरानी नगर रचना है मेरा जो होम स्टेट है यहाँ धोला गिरा करके एक साइट है मोहन चेतौड़ के समय की पांच हजार साल पुराना आधुनिक रचना वाला वो नगर है और वो नगर ऐसा है जहाँ हजारों लोग बैठ करके देख सके इस प्रकार के स्टेडियम की रचना उस जमाने में थी और उस और वो एक स्थान ऐसा है जहाँ हजारों साल पहले रोड किस दिशा में कहा जा रहा है अगर कौन सी गली आएगी उसके साइनाइट की व्यवस्थाएं लिखी हुई है यानी पांच हजार साल पहले भी मानव संस्कृति कितनी विकसित हुई थी इन चीजों को देखने के लिए आज लोग भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं
Uh, we have a lot of tourism in the world today. There are many tourists now who travel across the world not to see just the new wonders of the world, but who are interested in the ancient culture and civilization of the earth. And uh, India is one of the places to which they are attracted. In our, uh, in India, in my home state, we have towns dating back to 5,000 years old of the time that Mohenjo-daro was there. It's a place called Dhaulabira, where you can see the modern city planning, where there is a stadium that can seat 1,000 people, where there were roads uh, which, were, uh, which had signs on them indicating which were the alleys and avenues that, were, that lay ahead. And this was something that was done by the human civilization there 5,000 years ago. And we realize uh, the level of development of civilization at that time. And this is something that has attracted tourists of the uh, world today to come to India and see uh, civilization as it was many, many years ago. Our भारत के किसी भी ऐसे पुराने नगर का कहीं कर भी अगर आर्कियोलॉजिकली कोई काम होता है तो अनुभव होता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हाथ लगती हैं और ये भी सही है कि जो इस प्रकार के गलत व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है क्योंकि उनको ये खजाना वहीं से मिलता है क्योंकि ये सारा खजाना वहाँ उपलब्ध है और फिर उसको ले जाते हैं और दुनिया के बाजार में बेचते हैं लेकिन आजकल विश्व भर में सरकारें सजग हुई हैं और कानून भी कड़क हुए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ऐसी चीजों तक पहुंचना अब सरल हुआ है और आने वाले दिनों में ऐसा जो कुछ भी खोया हुआ खजाना है वो अगर भारत को वापस पहुंचता है तो मानव इतिहास की कथा है मानव संस्कृति की कथा है भूभाग हिंदुस्तान हो सकता है लेकिन इसका गर्व पूरा विश्व कर सकता है इन इंडिया टुडे इफ वी हैव एनी आर्कियोलॉजिकल डिग्स एनी वेयर एंड देर आर ओल्ड टाउन्स बीन डिस्कवर्ड आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस काइंड वुड बी फाउंड ओवर देयर दोस हु इंडल्ज इन ट्रैफिकिंग ऑफ सच ब्यूटीफुल एंड एंशियंट आर्टिफैक्ट्स For them, India is a major destination. They pick up these treasures from India and sell them in the world market. But now, today, we find that governments all over the world are more alert, and the law has extended its long arm to catch those in indulging in this illicit trafficking. The present-day technology has also helped us in locating these artifacts. And if India is getting back its treasures today, uh, these are treasures that tell us the story of mankind, the history of human civilization. It is a matter of pride not just for India, but for the entire world. There was a time when people had to show their own culture, their own knowledge, to show their own knowledge. This was a medium of this kind of thing. If you know someone, कोणार्क के सन टेंपल जाने का अवसर मिला 2000 साल पुरानी वहां पर मूर्तियां हैं और आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज जो मॉडर्न फैशनेबल गर्ल जो स्कर्ट पहनती है हाथ में पर्स रखती है कोणार्क के सन टेंपल में 2000 साल पहले पत्थरों पर उस समय के कलाकारों ने इसकी मूर्तियां बनाई हुई है मतलब कि ये चीजें उस समय कहीं कहीं किसी रूप में मौजूद होगी टाइम्स सच आर्टिफैक्ट्स वाज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेशन फॉर गिविंग एक्सप्रेशन टू आर्ट एंड टू डिपिक्टिंग लाइफ If any of you has been to the Konark Sun Temple, it was built 2,000 years ago, and you see the even today the well-preserved statues and idols over there. 
And what do you find there? You see something very similar to today's modern girl who wears skirts, who holds a purse in her hand, and you will find that sculpted in stone in this 2,000-year-old Konark Sun Temple, there are idols and statues uh, depicting what we find today in the modern girl. So you find that in the ancient civilization also, we had a huge diversity of forms of ways of life. Medical science ka history is not very old, especially surgery. Ka. लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक पत्थर तराशा हुआ एक स्लाइड देखी थी और कार्बन डेकिंग में कह रहे हैं वो 700 इयर्स बैक की थी और उसमें एक महिला जिसके घर में बालक किस प्रकार से हैं उसकी चमड़ी के लेयर कितने हैं और उसका सर्जरी की है तो किस प्रकार से की गई है ये पत्थर पे तराशा गया था मतलब एक जो मेडिकल साइंटिस्ट को जो नॉलेज था वो एक पत्थर तराशने वाले को था और 700 ईयर बैक ये पूरा था जबकि मेडिकल साइंस के पास इसकी हिस्ट्री 300 साल 400 साल से पुरानी नहीं है वो 700 साल पहले के पत्थर पर मां के घर में बालक कैसे होता है चमड़ी के लेयर कितने होते हैं ये सारा पत्थर पे तराशा हुआ है uh, medical science has a history that is not very old, especially the history of surgery. But I remember seeing a stone slide that was 700 years old, in which a woman has been engraved, which shows the embryo in the womb. And uh, that indicates that it was at least 700 years ago that surgery had been done. The engraving on the stone shows the layers of tissue that were um, exposed. And so we find this uh, uh, this kind of surgery being done, having been done much earlier than we think that today's medical history goes back to. American government का रोज़े साहबार व्यक्ति करता हूँ आपका और आपके डिपार्टमेंट का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ये खजाना भारत के लोगों को बहुत गर्व होगा अमेरिका ने भारत के इन विरासत के प्रति जो संवेदन चिंता बताई है उसके लिए हर भारतीय के मन में अमेरिका के प्रति स्वाभाव आदर पैदा होगा मैं फिर एक बार सब पर धन्यवाद करता हूं। uh, there are many stories like this, uh, so I will uh, not go, uh, go on with them. What I would like to say now is express my gratitude and thanks to the government of the United States and to your department, Madam, for returning to India treasures that are the pride of India, that are the pride of the world. And uh, thank you very much for the sensitivity shown towards India's heritage. And the fact that you have returned these artifacts to us will uh, evoke in every Indian very high respect for the government of the United States and for the people of the United States. Thank you. Thank you.